இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஃபோ ஷீட் இருக்கு இப்போ நான் இந்த ஏஃபோ ஷீட்டோடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போறேன் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏஃபோ ஷீட்டுடைய டூ அட்ஜன் சைட்ஸ் அதாவது லென்த்தையும் பெட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஏரியா கிடைச்சிடும் இப்போ இந்த ஏஃபோ ஷீட்டுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி பிரெட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஏஃபோ ஷீட்டுடைய ஏரியா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஏஃபோ ஷீட்டை அடிக்க வச்சுருக்கேன் இப்படி நிறைய அடிக்க வைக்கிறப்ப நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேராமீட்டர் ஆட் ஆகுது அதுதான் நாம் ஹைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ லென்த் பிரெத் அண்ட் ஹைட் இருக்கிறப்ப நமக்கு இது ஒரு த்ரீ டி ஃபிகராக கிடைக்குது இதை தான் நாம் கியூபாய்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாம் கியூபாய்டுடைய வால்யூமை கண்டுபிடிக்க லென்த் இன்ட் பிரெத் இன்ட்டு ஹைட் பண்ணுவோம் நமக்கு தான் முன்னாடி தெரியும் இல்லையா இந்த ஏஃபோ ஷீட்டுடைய லென்த் இன்ட் பிரெத் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இப்போ இந்த ஏஃபோ ஷீட்டுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த லென்த் அண்ட் பர்த்து கூட நான் இந்த ஹைட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு இந்த கியூபாய்டோட வால்யூம் கிடச்சிடும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நாம் இப்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த கியூபாய்டோட வால்யூம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த ஏஃபோ ஷீட்ஸை நான் இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக சரிச்சு வைக்கிறேன் இப்போது மேல் பக்கம் கீழ்ப்பக்கத்தை தவிர மிச்ச எல்லா சைட்ஸும் பேரலோகிராம் மாதிரி இருக்குது இதை தான் நாம் பேரலோ பிப்பட் அதாவது இணைகர் திண்மம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எல்லா சைடும் பேரலோகிராமாக இருந்தாலும் அதையும் நாம் பேரலோ பிப்பட் தான் சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த பேரலோ பிப்பட்டோட வால்யூமை உங்களால் சொல்ல முடியுமா பயப்படாதீங்க ஈஸி தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கியூபாய்டு அதோட லென்த் பிரெத் ஹைட்டு தான் இந்த பேரலோ பிப்பட்கும் ஸோ லென்த் பிரெத் ஹைட் சமம்னா வால்யூம் எப்படி இருக்கும் வால்யூமும் சமம் தான் இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பேரலோ பிப்பட பாருங்கள் இப்போ இதில் இந்த சைடு கொஞ்சம் எக்ஸசாக இருக்கா இதை அப்படியே கட் பண்ணி இப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சோம்னா நமக்கு கியூபாய்டாக கிடச்சிடும்ல இப்போ நாம் கற்றுக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை வச்சு எந்த ஒரு பேரலோ பிப்பட்கோ நம்மளால் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இப்போ இந்த பில்டிங்கை பாருங்கள் இந்த பில்டிங் ஒரு பேரலோ பிப்பட் ஷேப்பில் இருக்கா இப்போ நாம் இந்த பில்டிங்கோட வால்யூமை கண்டுபிடிக்கணும் வால்யூமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹைட் தெரியணும் ஆனால் இந்த பில்டிங்கோட நார்மல் ஹைட் நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஸ்லாண்டிங் ஹைட்டும் ஸ்லாண்டிங் ஆங்கிளும் நமக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கலாம் இதை வச்சு தான் நாம் இந்த பில்டிங்கோட நார்மல் ஹைட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம் இந்த பில்டிங்கை ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இதோட லென்த்தை நாம் ஏனும் பிரத்தை பீனும் சாஞ்சு இருக்கிற இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட்டை சீனும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் நாம் வால்யூம் ஃபார்முலா போடுற மாதிரியே லென்த் இன் டு பிரத்துக்கு ஏ இன் டு பீனு போட்டுடலாம் பட் ஸ்லாண்டிங்காக எடுக்கிறதுனால இதோட இந்த சைடை ஹைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போது ஹைட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிளுங்க இப்போது இதோட இந்த பக்கத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஜட் ஆக்சஸ்க்கு ஒரு பர்பண்டிகுலராக ஃபார்ம் பண்ணால் இங்கே அழகாக ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா நமக்கு காஸ்தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் சைட் டிவைடட் பை ஹைப்போட்டனேஸ்னு தெரியும் இங்கே இந்த அட்ஜஸ்டன் சைட் தான் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஹைட் H. அண்ட் ஹைப்போட்டனேஸ் தான் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்லாண்ட் ஹைட் C. இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ட்ரையாங்கிளில் யூஸ் பண்ணால் காஸ்தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு H டிவைடட் பை C. அதாவது H இஸ் ஈக்குவல் டு C காஸ்தீட்டானு கிடைக்குமா நமக்கு தான் இப்போ ஹைட் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஹைட்டை தூக்கி வால்யூம் ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி காஸ்தீட்டானு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நாம் இந்த பில்டிங்கோட வால்யூமை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெக்டாங்கிளாக இருக்குது இப்போ டாப் அண்ட் பாட்டமும் பேரலோகிராமாக இருந்து எல்லா சைடும் பேரலோகிராமாக இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போது நீங்கள் இந்த காஸ்தீட்டாவை பார்த்ததும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்திருக்கணுமே என்னது யோசிங்க பார்க்கலாம் ஆ கரெக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் இந்த டாட் ப்ராடக்ட்லேயும் நாம் இந்த காஸ்தீட்டாவை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த மூணு சைடையும் வெக்டா ஃபார்மில் கொடுத்தாலும் நம்மளால் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது இந்த மூணு சைடையும் ஏபிசின்னு கொடுக்காம ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டார்னு கொடுத்தாலும் நம்மளால் வால்யூமை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் ந
க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி தானே இந்த A வெக்டார் க்ராஸ் B வெக்டாருடைய டிரெக்ஷன் இப்படி இந்த ரெண்டு வெக்டார்ஸுக்கும் பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பேரலோகிராமுடைய ஏரியாவானது ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டாருடைய மேக்னிடியூடாக தான் இருக்கும் இந்த ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டாரோட சி வெக்டாரை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப தான் நமக்கு வால்யூம் கிடைக்குது ரெண்டு வெக்டார்ஸை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்கேலா குவான்டிட்டி தானே ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற வால்யூம் ஒரு ஸ்கேலா குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வால்யூம் ஃபார்முலாவில் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் டாட் சி வெக்டார்னு சொல்லுவோம் இங்கே மூணு வெக்டார்ஸ் ஆன ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்கேலார் சொல்யூஷனாக வர்றதுனால இதை நாம் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது திசையிலே முப்பருக்கள்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஏ பி சி வெக்டார்ஸை மட்டும் ஆர்டரில் வச்சுட்டு நம்மளால் டாட் அண்ட் க்ராஸ் ப்ராடக்டை மாற்றி கூட போட முடியும் அதாவது ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் டாட் சி வெக்டார்க்கு பதிலாக ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார்னு கூட போடலாம் இது ரெண்டுத்தோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இன்னும் இந்த ஏ பி சி வெக்டார்ஸில் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார்க்கு பதிலாக சி வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார்னு ஆர்டரை மாற்றி போட்டால் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இது ஏன்னு நாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் இந்த ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டை நாம் மிக்ஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் அண்ட் கடைசியாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஜெட் ஆக்சிஸோட ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அதிகமாக அதிகமாக இந்த பேரலோ பேப்பரோட வால்யூம் குறைஞ்சி குறைஞ்சி கரெக்டாக நைன்டி டிகிரிஸ் ஆகிறப்போ அதோட வால்யூம் ஜீரோவாகவே ஆகிடும் இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறப்ப ஹைட் எப்படி இருக்கும் ஹைட்டே இல்லாதப்போ வால்யூம் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஹைட்டே இல்லாததுனால நம்ம ஸ்கேலாக ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் ஜீரோனு தான் வரும் இந்த கேஸில் மூணு வெக்டார்ஸும் ஒரே பிளேனில் இருக்கிறதுனால இதை நாம் கோ பிளேனாக வெக்டார்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு தடவை வெக்டர்கள்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஸ்கேலாக ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப எப்போல்லாம் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோனு வருதோ அப்போல்லாம் நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு சொல்லலாம் அந்த வெக்டர்கள் ஒரு தடவை வெக்டர்கள்னு இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் ஸ்கேலாக ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் நான் என்ன அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி பேரலோ பிப்பட்க்கு எப்படி வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்டோடு நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலா